Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. Vous savez que je vous dis toujours d'écouter du matériel original, de consommer du contenu fait en français québécois pour vous habituer, pour développer votre oreille, puis réussir à comprendre l'accent des Québécois. Bien, cette semaine, pour vous aider dans cette mission-là, j'ai décidé de vous parler de cinq grands films québécois euh, que vous pourrez écouter, regarder pour vous habituer et finalement comprendre le français québécois. OK, on commence. Le premier film, c'est Crazy. Crazy, c'est un film qui est sorti en 2005, qui a été réalisé par Jean-Marc Vallée. Euh, c'est un film qui traite... c'est un drame. Ça traite beaucoup d'homosexualité, de relations familiales, relations père-fils. Il euh, y a des très grands acteurs québécois qui jouent dans ce film-là. Le rôle principal, c'est Marc-André Grondin, euh, un jeune homme. Euh, ses parents, c'est Michel Côté, je pense que c'est le plus grand acteur québécois, Michel Côté, puis Daniel Prou qui joue la maman, euh, donc une distribution de, de très bons acteurs québécois. C'est un film qui a été récompensé un peu partout dans le monde, qui a gagné plusieurs prix. Je me souviens quand c'était au cinéma, c'est sorti en 2005, donc je, euh, je suis allée le voir au cinéma, puis ça a brisé des records d'entrée de, de box-office, donc ça avait vraiment été très très populaire quand c'est sorti. Une des particularités de ce film-là, ça se passe dans les années 60, 70, 80. On suit le personnage au fil de son évolution. Il y a un gros, gros budget qui a été mis pour la musique. Ils ont acheté les droits de plusieurs grands classiques du Pink Floyd, David Bowie, des choses comme ça. Donc la trame sonore, elle est sublime. Puis un autre fait intéressant, c'est que ça montre vraiment bien le Noël typique québécois, le, le rassemblement familial pour Noël. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande le film Crazy, qui est très bon. On passe à un deuxième film, c'est le film Mommy de Xavier Dolan, qui est paru en 2014. Xavier Dolan, c'est un réalisateur génial, euh, c'est un peu l'enfant prodige. Il est réalisateur, producteur, scénariste, acteur, il joue souvent dans ses films, donc c'est un peu un petit génie qui est sorti, de, de, apparu de nulle part, puis qui, aussitôt qu'il a commencé à faire des films, il s'est autoproduit ses premiers films, puis depuis ce temps-là, il est encensé par la critique partout dans le monde, il gagne régulièrement, la plupart de ses films gagnent des prix au Festival de Cannes, donc c'est vraiment un grand, grand réalisateur québécois. Il travaille beaucoup avec l'actrice Anne Dorval, une actrice chouchou des Québécois. Un chouchou, c'est euh, mon préféré, c'est un coup de cœur des Québécois. Anne Dorval, qui est très drôle, qui est très attachante et surtout très très bonne dans les films de Xavier Dolan. Euh, le film Mommy, comme la plupart des films de Dolan, traite beaucoup de la famille dysfonctionnelle. Euh, lui, Xavier Dolan, est homosexuel, donc l'homosexualité, c'est encore une fois un thème qui revient souvent dans ses films. C'est souvent des jeunes hommes turbulents qui cherchent un peu leur place dans la vie, qui, qui cherchent leur raison d'être. Dans le film Mommy, on utilise un langage vraiment extrême, c'est-à-dire c'est de la classe moyenne, c'est du français québécois très très populaire, les gens parlent vite, on a de la difficulté à comprendre. Même les Québécois, au début, les quelques premières minutes du film, on fait « wow ». Beaucoup, beaucoup d'anglicisme, des sacres, euh, des gros mots. D'ailleurs, comme tellement souvent au Québec, ce film-là a encore une fois relancé le débat sur la qualité du français parlé ici au Québec. Certains intellectuels trouvent qu'on parle mal, qu'il y a trop d'anglicisme, qu'on perd notre français, que c'est même pas du français à la limite. Donc ce film-là, vraiment, ça fait réagir. La langue, elle est tellement exagérée, à la limite caricaturée. Moi-même, j'ai réagi au début du film. Mais bon, c'est euh, vraiment du langage très cru. Mais ça sert, je pense, euh, à démontrer le propos, ça, ça représente bien la famille type qu'il illustre dans son film, et soyez avisés que c'est pas facile de comprendre les films de Xavier Dolan, surtout Mommy. Prochain film, c'est une comédie, c'est le film 1981 du réalisateur Ricardo Troggi. Euh, Ricardo Troggi, c'est un fils d'immigrants italiens, et ces, ces films, c'est une suite, en fait, il y a 1981, 1987, puis 1991, je pense. Donc le titre du film, c'est juste une année. Ça, le film se déroule, bien entendu, dans, durant cette année-là. Euh, deuxi le deuxième puis le troisième sont un peu moins bons, mais le premier, c'est un petit bijou. J'ai ri, j'ai ri, c'est vraiment drôle. C'est autobiographique, donc ça, ça raconte euh, l'enfance typique au Québec dans les années 1980, ça fait des références à « Distribution aux consommateurs », qui est un espèce de catalogue qu'on recevait par la poste puis qu'on pouvait commander des choses qui nous arrivaient par la poste. Euh, ça fait référence à Perrette, qui était une chaîne de dépanneurs. Les dépanneurs, c'est les petits magasins du coin, très, très, très courants au Québec. 
Donc, euh, je trouve que les dialogues sont vraiment réalistes, les dialogues avec des enfants. C'est beaucoup des enfants de 5e, 6e année, donc 11, 12 ans, des préadolescents. Et les dialogues entre les enfants, c'est des petits bijoux. C'est vraiment... Ils ont vraiment bien reproduit le langage d'un enfant de cet âge-là. C'est super intéressant. Puis c'est drôle. Le prochain film, c'est une adaptation d'un roman, d'un grand, grand, grand classique de la littérature québécoise. C'est « Séraphin, un homme et son péché », qui est basé sur le roman « Un homme et son péché » de Claude-Henri Grignon. Le roman est paru en 1933, et ça raconte l'histoire d'un homme qui est tellement avare. L'avarice, c'est un des péchés capitaux, c'est la personne qui n'aime pas donner, qui veut garder son argent ou ses biens pour elle toute seule. Donc, Séraphin Poudrier est un homme tellement avare. Et puis euh, là, on, il va devoir se marier. Donc, bref, je vous raconte pas toute l'histoire, mais sachez que c'est un grand classique de la littérature québécoise. C'est tellement un classique que maintenant, dans le langage populaire, dans le langage courant, c'est devenu euh, une, une insulte ou en tout cas un, un qualificatif qu'on peut donner à quelqu'un, quelqu'un qui fait son Séraphin. Ah, lui, c'est un Séraphin. Et il est très avare, il garde son argent pour lui, il n'est pas généreux. Ah, oh, mais c'est cher aller au restaurant, là, euh, j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, arrête de faire ton séraphin, là, puis viens au resto avec nous. Donc, euh, cette histoire-là, elle a été reprise des dizaines de fois. Ça a été euh, un, un radio-roman, ça a été une télésérie, deux téléséries, en fait, une télésérie dans les années 1960, il me semble, même peut-être avant ça, parce que c'était en noir et blanc. Ils viennent de refaire une série qui est en train de jouer actuellement à la télévision. Euh, il y a eu des films, donc vraiment, c'est vraiment une œuvre qui a marqué le, le Québec. Le film dont moi je vous parle, Séraphin, un homme et son péché, est sorti en 2002. Euh, ça met en scène l'acteur Roy Dupuis, Karine Vanas, sublime actrice qui maintenant fait carrière à Hollywood. C'est vraiment, vraiment une bonne actrice, puis elle était très jeune, c'est un de ses premiers longs métrages très marquants. Puis euh, Séraphin est interprété par Pierre Lebeau, un autre grand comédien québécois. Remarquez qu'ici, un comédien, c'est un acteur pour la télévision. La personne dont le métier, c'est de faire des blagues, est appelée un humoriste. Le dernier film, c'est une comédie policière, Bon Cop, Bad Cop. Je vous ai déjà parlé de ce film-là, un film qui est sorti en 2006, réalisé par Eric Canuel. Ça met en scène Patrick Huard, un humoriste et acteur québécois, et Colm Fiore, un acteur de l'Ontario, donc canadien-ontarien. Ce film-là raconte l'histoire de deux policiers, un Québécois, Patrick Huard, et un Ontarien, Colin Fiore, qui doivent collaborer pour résoudre un meurtre qui a eu lieu exactement à la frontière du Québec et de l'Ontario. C'est une situation un peu improbable, mais bref, c'est les, les bases, la prémisse de cette histoire-là. Bien sûr, le film aborde les relations parfois un peu tendues entre le Québec, l'Ontario, francophone, anglophone... Ça fait beaucoup de place à la langue québécoise. Donc, il y a d'ailleurs la scène dans la capsule sur les sacres, la scène des sacres que je vous ai mis, si ça vous tente d'aller rejeter un, un petit coup d'œil sur cette scène-là qui est très, très drôle. Donc, ce film-là, c'est intéressant parce que c'est policier, c'est comédie, il y a de l'action, ça parle de plein de sujets pertinents euh, canadiens. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous le recommande. Bon cop, bad cop. C'était ça pour aujourd'hui sur la capsule des 5 films québécois. J'espère que ça vous inspire à aller voir ces bons films-là. Allez-y, gênez-vous pas. J'imagine que ça doit être disponible sur Netflix. Sinon, il va falloir être un peu plus débrouillard pour mettre la main sur ces films-là. Si vous avez aimé la capsule, mettez un like. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!